Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Fatul Korip Channel Kali ini Fatul Korip Channel akan membahas mengenai dampak hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan siri Rekan-rekan, seperti yang kita ketahui di Indonesia masih banyak orang yang melakukan pernikahan siri karena beberapa faktor Sekalipun sudah banyak dibahas bahwa pernikahan siri lebih sering merugikan perempuan Pernikahan ini masih saja banyak dilakukan Berikut 5 hal yang perlu rekan-rekan ketahui tentang status hukum waris anak yang lahir dari pernikahan siri. Namun sebelum lanjut, rekan-rekan jangan lupa klik tombol subscribe agar Fatul Korip Channel ini terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Sehingga bisa memberikan informasi-informasi terbaru mengenai seputar hukum, politik, berita viral, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dampak hukum yang pertama, sahnya pernikahan di mata hukum. Dalam pernikahan siri, pernikahan akan disebut sah jika pengantin sudah cukup umur, adanya dua orang saksi, dan terjadinya peristiwa ijab kobul. Menikah dengan cara seperti ini memang sah di mata agama, namun tidak terikat sama sekali di mata hukum. Perempuan tidak bisa dilindungi haknya dengan undang-undang dan menuntut gonogini pernikahan. Jika terjadi KDRT pun, proses hukum yang terjadi adalah penganiayaan, bukan menggunakan undang-undang yang menyangkut KDRT. Dampak hukum yang kedua, status anak dalam pernikahan siri. Status anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tidak dapat disebut sebagai anak dalam pernikahan yang sah secara hukum. Di mata hukum, status kelahirannya akan sama seperti anak di luar nikah. Hal ini sesuai dengan pasal 43 ayat 1 yang menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dampak hukum yang ketiga mengenai warisan Masalah ini juga dikuatkan di dalam kompilasi hukum Islam mengenai waris pasal 186 yang berbunyi Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya Jadi suatu hari anak maupun istri tak dapat menuntut hak warisan dari ayah kandungnya sekalipun tes DNA menunjukkan bahwa ia adalah anak biologi sang ayah yang keempat, status harta. Status harta dari ayah ke anak pernikahan sirinya bukanlah warisan, melainkan sebuah wasiat biasa. Seseorang bisa menulis surat wasiat legal di depan notaris yang berhubungan dengan pemberian harta benda. Harta yang diberikan lewat surat wasiat jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta pewaris. Dalam hal ini adalah sang ayah. Sedangkan dengan ibunya, anak pernikahan siri ini akan memiliki hukum waris sepenuhnya. Dampak hukum yang kelima mengenai seputar surat wasiat Jika ayah sang anak ini membuat surat wasiat, maka harta yang maksimal jumlahnya 1 per 3 dari seluruh kekayaan tersebut harus didaftarkan secara legal di kantor notaris dan oleh notaris Selain itu, wasiat tersebut juga harus didaftarkan ke pusat daftar wasiat Ayah yang memiliki anak siri dapat mewariskan lebih dari 1 per 3 hartanya Asal ahli warisah lainnya menyetujui keputusan tersebut Karena jika tidak, maka akan terjadi sengketa dalam keluarga yang akan membuat segalanya berantakan Baik rekan-rekan, itulah dampak hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan siri Demikian video kali ini, semoga bermanfaat Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh